హలో వ్యూయర్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై న్యూస్ తెలంగాణ నా పేరు మనోజ్ చాలా రోజుల తర్వాత మరొక ఇంటర్వ్యూతో మీ ముందుకున్నాను అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత రామగుండంలో ఒక కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు ముగించుకొని మరోసారి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సిద్ధమవుతోంది ఇక రాజకీయం అంతా ఎలా ఉందంటే ఒక అంగిరవ్వ వేస్తే ఈ విధంగా బగబగా మండిపోతుంది ఇక రాజకీయం అంతా కూడా రణరంగంలాగా మారిపోయింది ప్రతినిత్యం గత మేము ఎప్పుడైతే పొలిటికల్గా ఉందామనేది కాకుండా ప్రజలకు ప్రతినిత్యం ఏవైతే అవసరాలో చిన్న చిన్న అవసరాలు కూడా పెద్ద పెద్ద అవసరాలైనా అధికారులతోటి కానీ ప్రజల తన స్వ వ్యక్తిగత అవసరాలైనా కానీ ప్రతీదీ నా అవసరంగా చేసుకొని ఒక పది సంవత్సరాల నుండి ఒక వారితో పాటు కలిసి నడిచడం జరిగింది నెక్స్ట్ మీరు పన్నాలు ఇందాక రెండు వేల పద్నాలుగు తర ఆ టైంలో టీఆర్ఎస్ కి నుండి ఎందుకు అంటే ఎన్ని పైన టీఆర్ఎస్ కి ఎందుకు అనిపిస్తుంది డబ్బు ఇట్లా చూసారా వాస్తవంగా నేను అభివృద్ధి వర్గం రెండు వేల పన్నాలుగు తర్వాత ఇండిపెండెంట్ గెలిచి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వచ్చి ఆ స్టాండ్ ఫస్ట్ ఎల్ అనిపించింది అంటే ఎందుకు అంత అనిపించింది అంటే ఎగ్జైట్మెంట్తో ముందుకు వెళ్ళాలి పవర్ కోసం చూపుతాం అనుకున్నారా లేదు ప్రజలందరూ నన్ను గెలిపించిండ్రు ఇంత గొప్ప అవకాశం నాకు ఇచ్చిండ్రు అదే అదే ఎన్ని జన్మల పుణ్యము అంటే సార్ పరోక్షంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రత్యక్షంగా మీరు ఉన్నారు కదా రెండు వేల పద్నాలుగులో తెరాస ప్రభుత్వం రామగుండం కార్పొరేషన్ మీరు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు కూడా మా రామగుండం కార్పొరేషన్ లో తెరాస ఫెయిల్ అయిందని అంటే దానికి ఏ విధంగా చెప్తారు మేడం ప్రత్యక్షంగా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు లేదు అది రాంగ్ అండి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా మార్పు వచ్చింది చాలా డెవలప్ జరిగింది ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రతి ఫలాలు కూడా ఇంటింటికి చేరుతా ఉంది వందకు వంద శాతం వాస్తవంగా నలభై ఐదు డివిజన్ రెండు కాదు మూడు ముక్కలైంది అది మా డివిజన్లే మాకు మాత్రం నెంబర్లు మాత్రమే చేంజ్ అయింది కానీ మా డివిజనే మేము రెండు డివిజన్లు అనుకుంటలేము అప్పుడు చెప్పాము మాకు వాస్తవంగా పార్టీ పరంగా మాకు ఇవ్వాలి ఇచ్చేది అంటే నేను వాస్తవంగా కూడా ఏదో ఒక డివిజన్ చూద్దాం అనుకుంటూ అనుకున్నాను మరి ఇచ్చే ఉద్దేశం లేదన్నాక రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి కదా మాది కూడా ఒక కార్యకర్తగా చూద్దాం ఇండిపెండెంట్గా మళ్ళీ ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తారు రెండు డివిజన్లు అద్భుతంగా ఆశ డెవలప్ చేసుకుంటామని జోడెద్దులుగా ఇద్దరం కష్టపడతాం మేము దుక్కు తింటామని అనుకుంటున్నాం మంచి పొలాలు మా పంటను మా ప్రజలకు అందిస్తాను అనుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా ఏరేస్తాం ఈసారి ఇప్పటికే మా అభివృద్ధి మేము అప్పుడు ఉన్న దానికి ఇప్పటికీ చాలా మార్పులు తెచ్చుకోగలిగాను మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యేకి మేము ఇంకా మాజీ ఎమ్మెల్యే గారితో ఉన్నంతసేపు ఇంకా కొత్త ఎమ్మెల్యే గారితో గడపలేదు కదా మంచి పథకాలు అయితే చేస్తున్నారు ప్రజల్లో నిత్యం ఉంటున్నారు వీరు అప్పుడు అభివృద్ధి పరంగా వారు అప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు పోయిండ్రు చూద్దాం ఇంకా ముందుంది కదా అందరూ వంద శాతం కష్టపడుట్లో మాత్రం దేవతే నేను ఈ ఇన్ని తిరిగినా కానీ నా కిరాణాన్ని పసిపాపలకు చూసుకొని అన్ని స్థాయిలో కూర్చునేటువంటి మాత్రం మా ఉమ్మదేవి గారు అంతే అందరూ మా మాటం లేదు మా తల్లిదండ్రులు ఎంత ఆశీర్వాదం ఉందో మా ఉమ్మగారి సహకారం అంత ధైర్యం నన్ను ప్రోత్సహించడం అంతా వారు కూడా గొప్ప విషయం